trang 538 yeah. 10 chỉ định lọc máu gì à, quá tải tuần hoàng đe dọa phục hồi tóc là thứ nhất à, cái thứ hai là tăng kali máu à, lớn hơn 6,5 mg trên lít à, thứ ba là pH nhỏ hơn 7,2 thứ tư là ta chi máu nhỏ hơn 120 rồi thứ năm là viêm ngoài màng tim à, thứ sáu là biểu hiện thần kinh lú lẫn co giật hôn mê thứ bảy là xuất huyết trầm trọng do u đê máu cao thứ tám là hội chứng u đê máu cao có biểu hiện lâm sàng và thứ chín là thiểu niệu không đáp ứng lợi trị rồi rồi <cười> hội chứng u đê cao trên lâm sàng đúng không đúng không rồi đặc biệt có kèm cái gì em biết không u đê máu cao có gây sốt huyết không? hội chứng u đê máu cao gây sốt huyết không? có chứ đúng không? Thế bây giờ một bệnh nhân mà sốt huyết tiêu hóa đúng không? Em sẽ gặp những bệnh nhân mà sốt huyết tiêu hóa u đê tầm độ 36, 37, 38 chẳng hạn đúng không? Có sốt huyết đúng không? Có u đê máu cao đúng không? đúng không? Đó lại không thấy các anh lọc máu lại không hiểu làm sao? Ờ, em nghĩ là do cái uh, ure với creatinin nó không tương xứng em rồi không tương xứng trong suất huyết tiêu hóa thì ure máu cao đúng không đúng không dạ yeah. đấy thì cái ure máu lên tăng cao nó không phải là do cái suy thận không phải là chỉ do cái suy thận thôi mà nó còn do suất huyết tiêu hóa nữa nó tăng cao đúng không khi mà cái suất huyết tiêu hóa ổn định nhé đúng không bệnh nhân bớt chảy máu cái chức năng thận nó được tưới máu nó tốt hơn em truyền máu vào đúng không kiểm soát được nguồn chảy máu đúng không Đấy. máu không chảy ống tiêu hóa nữa không có ống vỡ nữa thì u máu nó sẽ giảm thôi Đó. có những trường hợp em không nhất thiết tôi thấy nó cao thật đúng không thì em không tiến thì không, không không nhất thiết em phải cần thiết phải lọc máu làm gì đúng không Để điều trị cái bệnh sinh thì nó sẽ đỡ thôi nhé chứ không phải là cứ thấy u đê máu cao lọc máu ha đúng không Đấy. tức là cái suốt nước tiêu hóa kia nó nó là nguyên nhân của u đeo cao còn cái u đeo cao cái, trong cái hội chứng u cao có sốt huyết ấy, thì cái sốt huyết kia là cái hậu quả hiểu vấn này không giữa cái hậu quả của cái nguyên nhân chứ không phải là tôi thấy cái a cộng cái b lại tôi đi tôi đi làm cái phương pháp c không phải thế mà là cái chỉ định người ta là chỉ định từ a suy ra b còn cái bệnh cảnh của mình là cái a nó đi kèm cái b và cái b lại là nguyên nhân của cái a nó không phải như thế đấy Ok hiểu em hiểu vấn đề chưa Thế thôi Còn những cái trường hợp kia suy thận thì em không lọc đúng không Thì nó chỉ có tăng lên thôi Có những trường hợp xuất huyết to ổn định các thứ gô nó sẽ giảm xuống Thế thôi Đúng không Đấy Chứ không phải là chỉ định lọc máu và nát chi máu dưới bao nhiêu 120 không phải như thế là lọc Nha yeah. Làm nó phải thừa dịch Thứ lọc đi Sơ gan đi cho lọc hết à Không nhận không Ok chưa Rồi tăng kali máu trên 6 năm nó chỉ là ngưỡng thôi em có những bệnh nhân anh thấy có 6.6 bảy lọc đâu nhá khi mà giải quyết được một số các nguyên nhân tăng cấp tính ấy, tự nó giảm thôi đúng không không cần thiết phải lọc nó sẽ tùy từng trường hợp chứ không phải là mình cứng nhắc mình đọc có sách giáo khoa thế nhá thế nên em bảo là <cười> các anh chị top 10 đi thi về ui em cứ đọc sách giáo khoa đi nhá cứ đọc sách giáo khoa đi kèm chắc sách giáo khoa đọc kỹ sách đúng không thì sẽ thi được không phải thế đâu nhá không phải thế đâu đọc phải hiểu hiểu kỹ từng chữ một cố gắng như thế còn những cái gì mà nó quá tầm không giải thích rồi phải chịu thôi đúng không đấy Nhưng có ai thắc mắc là tại sao PTH điều trị loãng xương trong khi cường cường giáp lại gây loãng xương có ai thắc mắc đâu <cười> đúng không <cười> ok chưa nhớ chưa thế thôi tại sao uh, dùng aglata để phải bổ sung canxi trước truyền tại sao thế Đó, nhiều cái vấn đề đấy mình phải cố gắng mình xem lại các vấn đề mà anh đã giải thích cho chú rồi cố gắng xem lại tại sao các cái thận cấp uh, trước thận fe nanchi giảm được dưới một trăm tại sao được thổ thấu niệu tăng trong hoại tướng thận thì các đường thổ thấu niệu thì nó lại có xương nó giảm hơn đó đấy chưa ok tại sao uh, tại sao uh, 
nước tiểu nó phản ánh nó không trung thực nó, tại sao có những bệnh nhân suy thận dạng cuối rồi tiểu vẫn một hai lít ngày <cười> tại sao tại sao mình đi tiểu mỗi ngày một lít ví dụ mình có ngày tiểu 500 ml lửa uống nước thì mình lại không vẫn không gọi là suy thận đúng không thế đó ấy. 